वो टाइम पे हर्ट साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मेटल पे उनकी तरफ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट किए गए और वहां से उनको वो स्पार्किंग मिला तो दैट लेड टू द स्टडी ऑफ द डुअल नेचर तो यहां पर जो अपना सबसे पहला टॉपिक है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब इसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है अपने पास एक मेटल है वी नो दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब हम चाहते हैं कि एनर्जी सप्लाई करके इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच ले ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच रहे हैं तो उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसके पहले हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना दैट इज इलेक्ट्रिक फॉर्म आप हीटिंग इफेक्ट से कर सकते हो ऐसा यहां पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सो वी आर सप्लाइंग एनर्जी दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट लाइट की वजह से जो एनर्जी होता है या लाइट में फोटॉन्स के वजह से एनर्जी होता है तो ये फोटॉन्स का एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन गिवन तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो से यहां से वर्ड आ गया आपका फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो दिस एंटायर थिंग This entire phenomenon is your photoelectric effect. तो अभी आज जो है वो हम इससे related सारे terms समझने की कोशिश करेंगे ये हमने देख लिया definition photoelectric effect का The phenomenon of emission of electrons when light of suitable frequency या वेन लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से जो करंट मिलेगा वो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिस मेटल पे आपने लाइट इंसिडेंट किया है वो हो गया मेरा फोटो सेंसिटिव सरफेस, सरफेस सरफेस का नाम है फोटो सेंसिटिव सर्फेस. ठीक है अब जब हमने डेफिनेशन बोला था तो हमने एक बात बोला था लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी तो वहां से वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों जरूरी है देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ है दैट योर एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर दिस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा तो हर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा
बराबर और ये जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे सो दैट एनर्जी व्हेन इट इज एच न्यू एच इज अ कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया वो यानी ये जो आपकी एनर्जी सप्लाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ही आपका एनर्जी सप्लाइड बढ़ेगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ h कांस्टेंट c कांस्टेंट तो यहां पर मेरे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं सीखूंगा वन इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेश होल्ड वेवलेंथ सी नाउ दिस थ्रेश होल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो थ्रेश होल्ड है इट इज लाइक योर वर्ल्ड क्रिटिकल तो तो ना एक पर्टिकुलर पॉइंट उससे ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उससे कम तो फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगा तो वॉट आर वी लुकिंग एट वी आर लुकिंग एट दर्ल्ड थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए लाइक like फॉर अपना नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अपन एक पेपर लिखते हैं हंड्रेड मार्क्स का तो थर्टी फाइव इज पासिंग मतलब अगर पास होना है तो थर्टी फाइव तो लाना ही पड़ेगा थर्टी फाइव से कम रह गया थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री रह गया तो भी भैया फेल है थर्टी सिक्स हो गया पास है सो एनी थिंग अब थर्टी फाइव इज पास सो वट इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव हो गया अपना थ्रेश होल्ड मतलब अगर आपको एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए ऐसी आपकी इच्छा है तो आपको कम से कम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा सपोज इसको फ्री करने के लिए मुझे टू यूनिट्स एनर्जी चाहिए अब मैं भेज रहा हूं वन पॉइंट नाइन फाइव तो भी मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा जब तक हम एग्जैक्टली टू यूनिट्स या उससे ज्यादा नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आए इसको चाहिए टू यूनिट्स तो जब आप टू यूनिट्स एनर्जी दोगे तो दैट टू यूनिट्स विल करस्पॉन्ड टू सम फ्रीक्वेंसी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका वो टू यूनिट्स एनर्जी बनता होगा करेक्ट सो दैट एनर्जी दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम उतना फ्रीक्वेंसी होना ही चाहिए उसको हम बोलेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देखिए क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर सो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मस्ट बी गिवन सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए बट वेवलेंथ के साथ ऐसा होगा क्या नहीं वेवलेंथ का रिलेशन क्या है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम न्यूमरेटर मिनिमम है तो डिनोमिनेटर क्या होगा मैक्सिमम होगा तो अगर आप इसको थ्रेश होल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हो so threshold wavelength is what it is the maximum wavelength which this incident wave must have so ye do important terms hai dekhiye ye humne likha frequency threshold frequency jo hai we give it by mu not threshold frequency is mu not and threshold wavelength is lambda not I am just giving away the terms today. आज हम सिर्फ क्या क्या terms इसमें related है उसकी बात कर रहे हैं तो हम जो E दे रहे हैं this is the energy supplied. 
energy supply so energy supply is pe depend karega h nu pe h c upon lambda to ye ho gaya incident frequency ye ho gaya incident variance अब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इतना कम से कम कितना वेवलेंथ होना चाहिए इतना इसका मतलब कम से कम कुछ एक एनर्जी का वैल्यू भी तो होगा कि भाई कम से कम इतना एनर्जी भेजो तो वो हर मेटल के लिए चेंज होता है हर मेटल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट मेटल टू मेटल वॉट हैपन्स दे कीप ऑन चेंजिंग एंड इस वजह से आपको जो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए एनर्जी चाहिए दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंज ठीक है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन प्लीज रिमेंबर इज माई थर्टी फाइव मार्क्स ये मेरा पासिंग मार्क्स है तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू नॉट या फिर फाइन नॉट तो अभी हम क्या करने वाले हैं अभी जो हम फॉर्मूला देखेंगे ये इससे रिलेटेड आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जे डब्ल्यू मेन्स में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में भी आते हैं सो so दिस is one of the most important aspects of the chapter ki photoelectric emission hoga ki nahi hoga to aap usko kaise check kar sakte ho aap usko teen alag alag tarike se check kar sakte ho condition 1 humne jo energy supply kiya hai energy incident agar ye ग्रेटर देन या इक्वल टू वर्क फंक्शन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कंडीशन टू हमने जो फ्रीक्वेंसी दिया है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेश फ्रीक्वेंसी होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा कंडीशन थ्री इंसिडेंट वेवलेंथ अगर ये लेस देन या इक्वल टू थ्रेश वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा सो वॉट आर दीज थ्री दीज थ्री आर द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या तीनों चेक करना है नहीं आप कोई भी एक चेक कर सकते हो और अपना आंसर बता सकते हो सी इन द एग्जाम ऑल्सो व्हाट दे डू इज दे गिव यू वैल्यूज कि इंसिडेंट वेवलेंथ इतना है थ्रेश वेवलेंथ इतना है या आपको एनर्जी दे देगा कि भाई आपने इतना एनर्जी सप्लाई किया थ्रेश वेवलेंथ इतना है अब आप चेक करके बताइए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा तो आपको थ्रेश वेवलेंथ मालूम है ये मालूम आपको एनर्जी मालूम है आपको ई मालूम है अब अपने पास दो तरीका आप इसकी मदद से ये निकाल लो और चेक कर लो या इसकी मदद से ये निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए सो दे विल गिव यू टू डिफरेंट थिंग्स सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग इन बिटवीन एंड देन मूव है तो वो जब बोर्ड्स में आएगा तो आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा और जब आप वो एंट्रेंस में करोगे तो आपको वो कैलकुलेशन नहीं दिखाना पड़ेगा यू कैन डू सम्रॉक्सिमेट कैलकुलेशन एंड रीच द आंसर क्विकली 